தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி ஏழில் சாருடைய உதவி இயக்குனர் நான் பிரபு சார்கிட்ட சாமிகிட்ட அப்போது திடீர்னு ஒரு நாள் சொன்னார் இல்லை நான் படிக்க போகிறேன் படிச்சுட்டு வரேன் மீட் பண்ணுவோம் எல்லாம் கிளம்புங்க அப்படின்னார் என்கிட்ட ஒரு பைக்கை கொடுத்து அந்த பைக்கை வச்சுக்கோ எப்போ வேணுமோ உனக்கு வீட்டுக்கு வா செலவு காசு இல்லையா தருவாங்க பசிக்குதா சாப்பாடு இருக்குது போ நீ வந்துடுவ அப்படின்னு சொல்லி நான் அனுப்பிச்சு விட்டேன் நான் பழைய சோறு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அதுக்காக எனக்கு வீட்டில் எப்போவுமே பழைய சோறு இருக்கும் நான் எப்போ போனாலும் பழைய சோறும் தயிர் இருந்தால் போதும் அப்படி எனக்கு ஒரு தாயாக இருந்தாங்க அம்மா என் சகோதரனாக பயணப்பட்டோம் அதற்கு பிறகு நாடோடிகள் வெற்றி ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா சார் ஃபேமிலியோடு சாப்பிட்டுட்ருந்தாங்க சார் என்ன சார் அப்படின்னா இல்லை நான் அப்போவே உன்னை பார்த்தேன் நீ ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரில அதனால் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் உட்காந்துருந்தேன் அப்படின்னாங்க எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை இது எப்படியெல்லாம் நீங்கள் சொல்லாமா நான் மறப்பண்ணா அதுக்கப்புறம் பயணம் ஆரம்பித்தது திடீர்னு ஒரு நாள் சார் ஒரு மெசேஜ் உன்னுடைய அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் நான் கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள்ட்ட பேசணும் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் சார் நான் வரேன்னு சொல்லி சார்ட்டை தேடி போனப்போ ஒரு படம் பண்ணும் கனி என்ன தெரியும் உனக்கு என்னுடைய ஆசை என்னன்னு தெரியும் நான் எவ்வளவு ஆசைப்பட்டேன் ஒரு திரைப்படத்துக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு உனக்கு தெரியும் இருபத்தஞ்சி வருஷம் கனவு அப்படியே தூக்கி வைக்கிறேன் ஒரு படம் பண்ணுவோமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ என்கிட்ட இருந்தது அடுத்த சாட்டை சார் இந்த அடுத்த சாட்டைன்னு ஒரு கதை இருக்குது அது கேளுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா எடுங்க அப்படின்னா திரும்ப கை கோர்ந்து பயணிக்க ஆரம்பித்தோம் போயிட்டுருக்கு இறைவனின் ஆசையால் என் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அன்பும் இந்த சொந்தமும் இருக்கும் அன்பு போராளி அதோட கிளைமேக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து இறுதிக்கட்ட பணிகள் இருக்கும்போது அன்பு வந்து இந்த கதை சொன்னார் என் மேலே அவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சுருந்தார் அன்பு கதையை கேட்டு முடித்தோடனே கதை கூப்பிடுது நம்மளை அப்படி தான் கூப்பிடணும் ஒரு சிலர் வந்து கதை சொல்லுவாங்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த கதை வந்து வேலை பார்க்க உள்ள நான் கிளைமேக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனல் ஒர்க் பண்ண முடியல என்னால் நான் தான் சொன்னேன் அன்பு உடனே போயிடுவோம் ஷூட்டிங் சார் இல்லை சார் நீங்கள் எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டு வரேங்க இல்லை நான் நைட் நைட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி நெய்வேலியில் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு இரவு இரவு வந்து என்னுடைய இறுதிக்கட்ட பணிகளில் போயிட்டு அண்ணன் சொல்லுவார் தம்பிரா மேனே ஏ இப்படி டே நைட் அலைஞ்சிக்கிறேன் எப்படிரா முகம் எப்படா இருக்கும் இல்லை நான் சரியாக இருவேன் கேமரா முன்னாடி வந்துட்டா சரியாக இருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பயணப்பட்டோம் அப்படி அன்பு எனக்கு மொத்தமாக என்னை வேற ஒரு தளத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஒரு பெரிய பொறுப்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகனாக என்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தினவர் அன்பழகன் மறக்கவே முடியாது அன்பை என் அண்ணன் என் அண்ணன் பெருமையாக சொல்லுவேன் தம்பிராமே அண்ணன் பேசுவோம் பழகுவோம் கடந்து போவோம் நடிப்போம் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஆழமான ஒரு ஒரு இறுக்கமான இது என்னைக்குமே பிரியாது இந்த உறவு அப்படின்ற மாதிரி வந்த இடம் வந்து சாட்டை ரிலீஸ் அன்னைக்கு இன்னொன்று சொல்லணும்னா நானும் எந்த சம்பளம் வாங்கல அவரும் எந்த சம்பளமும் வாங்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த படத்தை வச்சு யார் யாரோ சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க வாரத்துக்கு ஒருக்க போட்டு முதல் நாள் முதல் காட்சி ஒரு சில வசனங்களுக்கு கை தட்டுறாங்க போக போக தட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க தட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன நினச்சோம் என்ன அப்படியே கண்ணு முன்னாடி ஒரு பெரிய மேஜிக் நடந்துகிட்டு இருக்குது திரையில் முழுக்க முழுக்க அன்பு தான் காரணம் அவனுடைய கதையும் அவனுடைய இயக்கமும் அவனுடைய எழுத்தும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே செய்யலை முதல் நாள் அன்பு லைட்டாக தடுமாறினாப்பில் என்ன அன்பு அப்படின்னா இல்லை சார் ஒரு உண்மூர் போய்க்குமா அன்பு உனக்காக தான் வந்திருக்கேன் நீ விழுந்து சொன்னால் விழுவே எந்திரிச்சு போனால் போயிடுவேன் நீ நடிக்கிற மற்ற நடிகர்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறியோ அப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணும் நான் உனக்காக தான் வந்திருக்கேன் வா போவோம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஒரு பெரிய மேஜிக் நடக்குது திரையில் சத்தியமாக சொல்லுவேன் என்னை பெற்ற தகப்பன் இருந்திருந்தால் கூட அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டிருக்க மாட்டான் எங்கள் அண்ணன் கண்ணில் வந்து கண்ணீராக கொட்டுது தேம்பி தேம்பி அழுகிறார் என்னென்ன என்னென்ன என்றான் அப்படி பிடிச்சி சொல்கிறார் நம்மளாம் எங்கேயோ கிடந்தாண்டா நம்மளாம் கிளம்பி வந்து நம்ம அப்பா டயரக்டர் கிடையாது அம்மா ப்ரொடியூசர் கிடையாது ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் வந்து உருண்டு பிறண்டு ஏறி ஒரு இடத்துல நிற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்மளை பார்த்து கை தட்டுறான் அந்த அழுகையை அடக்குவதற்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு அந்த மொமெண்ட் உணர்ந்தேன் அண்ணன் இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சொந்தம் கிடச்சிருக்கு 
அண்ணன் சொன்ன மாதிரி தான் அவன் கூப்பிட்டா வருவேன்னு வரல எங்கள் அண்ணன் கூப்பிடலனால நான் போய் நிற்பேன் அதான் அந்த குழப்பம் ஹுமாயின் அண்ணன் அப்படி ஒரு சொந்தம் அது வந்து கொள்ள கூட்டம் அண்ணன் வராருன்னா ஒரு இருபது பேர் பின்னாடி வருவாங்க இங்கே எங்கேயோ பதுங்கி இருப்பாங்க இருக்காங்க அந்தா அங்கே அது ஒரு பேரன்பு அந்த அன்புக்கெல்லாம் வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் அது வந்து திருப்பி கொடுக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு அன்பு தம்பி பகவான் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் திரையில் சட்டையை மடிச்சு விட்டோம் இங்கே ஒரு புக்கு சொச்சார் டயரக்டரு எல்லாம் பண்ணார் நானெலாம் இன் பண்ணதே கிடையாது சாட்டையில் தான் இன் பண்ணி விட்டார் இன் பண்ண அப்படியெல்லாம் இருப்போமா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்துகிட்டு வந்து போயாச்சு அப்படியே டிட்டோ ஒரு பேக்கு அப்படியே ஒருத்தர் பசங்க கட்டி பிடிச்சி அழுகுறாங்க சார் எங்களை விட்டு போகாதீங்க சார் போகாதீங்க சார் அழுகுறாங்க வீடியோ பார்க்குறேன் யார் யாரு அப்படின்னு சொல்லி தேடி நம்பரை தேடி அங்கே இங்கே பிடிச்ச நம்பரை பிடிச்சா சகோதரர் எடுக்கிறார் அவருடைய சகோதரர் தெரியாத நம்பர் யார் என்ன அப்படின்றப்ப தான் கேட்டேன் என்ன வேறு வேறு மாதிரி கால்ஸ் எல்லாம் வருதா ஒரு தனி மனிதனை மாணவர்கள் இப்படி கட்டி பிடிச்சி போகாதீங்க சார்னு சொல்லிட்டாலே வேறு வேறு தாக்குதல்லாம் நடக்குமே அதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கா ஆனால் நடக்கும் அதையும் தாண்டுவோம் அப்படி தான் பேச ஆரம்பித்தோம் தம்பி இந்த வருஷம் கல்யாணம் நடந்துடும் கவலைப்படாத நடத்துகிறோம் அப்புறம் ஐயா இந்த கதையின் முதல் வித்தே மாடசாமி ஐயா தான் ஒரு வகுப்பறை ஆசிரியனுக்கானதா மாணவனுக்கானதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வச்சார் சத்தியமாக அந்த கேள்விக்கு இப்போ வரைக்கும் விடையே இல்லை முழுக்க முழுக்க ஆசிரியர்கள் ஆக்கிரமிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் அவர் எழுதின புத்தகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது கேள்வி இருக்குது ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் விட தெரியும் ஐம்பது படம் பண்ணலாம் ஐயா அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது மாணவனை எதிர்கொள்ள முடியல அப்படின்னா அந்த ஆசிரியர் கெட் அவுட்ன்னு சொல்லிடுறாரு வெளியே போக சொல்கிறாரு அந்த கெட் அவுட்ன்ற வார்த்தை தான் அந்த முழு படமே இந்த திரைப்படம் வந்தால் எந்த ஆசிரியனும் தன்னுடைய மாணவனை வெளியே போகணுன்னு சொல்லவே மாட்டார் வெளியே போகணுன்னு சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு ரைட்ஸே கிடையாது அந்த விவாதம் தான் இது ஒன்றும் பெருசாக ஆவும் பெரிய எடுத்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பார்வையாளனோடு பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த திரைப்படம் பேசுவோம் கடந்து கடந்து வந்து வாங்க இப்படி ஒரு விஷயம் இப்படி ஒரு விஷயம் இப்படி ஒரு விஷயம் ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் மாதிரி தான் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம கடந்து வந்திருப்போம் நம்ம ஆசிரியர் நினைவு கூறுவார் இப்படிப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் தான் இது அடுத்த சாட்டை முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு சாட்டைன்னு ஒன்று இருக்குது அதுவும் அவருக்கு அது தான் இப்போ தான் சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் எழுதின ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் எனக்கு முழுசாக எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஐயாட்ட என்னென்னா பள்ளியும் இல்லாமல் வீடும் இல்லாமல் மாணவனுக்கு மூன்றாவது இடம் ஒன்று வேணும் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாங்க மிகப்பெரிய உண்மை ஸ்கூலுக்கு போனால் ப்ரெஷ்ஷரு அடித்து தூக்கிட்டு வந்து வீட்டில் போனால் ப்ரெஷ்ஷரு அவன் எங்கே தான் ஃப்ரீயாக இருப்பான் அந்த மூன்றாவது இடம் அதுதான் புத்தகத்தோட பேர் அந்த மூன்றாவது இடம் எது அதுதான் அவன் அவனை எல்லாத்தையும் அவனை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த இடம் பிள்ளைங்களுக்கு இப்போ இல்லவே இல்லை ஸ்கூலு விட்டா வீடு அந்த அந்த ட்ராவலிங் டைம் தான் அவனுக்கு இருக்குது அந்த ட்ராவலிங் டைம்லேயும் இந்த ப்ரெஷராக அந்த ப்ரெஷராகிறதுலேயே தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கான் அதை பற்றி ஒரு விஷயம் பேசணும் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஐயாக்கள் இந்த மாதிரி சிந்தனையாளர்களோடு பயணப்பட்டோம்னா இந்த மாதிரி சமூகத்திற்கான படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் ஏன்னா காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு இது இல்லை படம் அதில் தெளிவாக இருக்கேன் சாமிட்டா தான் சொன்னேன் இது நம்ம காசு சம்பாதிக்கிற படம் இல்லை எடுப்போம் உழைப்போம் சம்பாதிப்போம் எடுப்போம் கொண்டு போய் வைப்போம் போட்டது வந்துச்சா சந்தோஷம் வரலையா திரும்ப எடுப்போம் திரும்ப உழைப்போம் இது நம் திருப்பி கொடுக்கறதுக்கான வேலை எப்போ வாங்கிட்டே இருக்க முடியாதுல்ல திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லை ஒரு பாயிண்டில் திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் இல்லை அதற்கான ஒரு வேலை தான் இது அப்படி தான் ரெண்டு பேரும் கை கோத்தோம் ராசா அண்ணமே அது அற்புதமான ஒளிப்பதிவாளன் இந்த படத்தில் வெடித்து செதறி வெளியில் வருவான் அப்படி ஒரு ஒழிப்பதுவான் என் தம்பி சில்வா ஒன்றுமே பேசலை தம்பி வாயா வந்துட்டேனே சரியா முடிஞ்சியா சென்னை போகிறேன் அவர்கிட்ட போய் சம்பளம் ஏதாவது கேட்டீங்களா நான் கேட்டேன் இல்லையா ஒன்றும் கேட்கல கேட்டால் அவர் மண்டே ஆட்டிட்டு போயிட்டார் அப்படின்னா அப்படிலாம் விட முடியாதியா நம்ம சும்மா வேலை பார்க்கலாம் அவனை ஏன் வேலை பார்க்க சொல்கிறீங்க அவனை அப்படி ஒரு தம்பி எப்போ கூப்பிட்டாலும் எங்கே கூப்பிட்டாலும் வந்து நிற்கிற தம்பி இது நானும் அன்பும் மட்டும் நினச்சா நடக்காது இப்படி சேரணும் பிரபு சார் இந்த மாதிரி ராசா இந்த மாதிரி தம்பிகள் எல்லாரும் ஒன்றா சேரணும் இந்த மாதிரி ஒரே அலைவரிசையில் இருக்கக்கூடியவங்க ஒன்றா சேர்ந்தால் மட்டும்தான் இது நடக்கும் எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்னொரு தம்பி செல்லத்தம்பி 
ஒரு மூணு வருஷமாக ஒன்றா பயணப்பட்டுட்டு இருக்கோம் ஜஸ்டின் பிரபாகர் எங்கள் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி தான் சைஸுக்கும் அட்டிக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது ஆமாம் நடவடிக்கைகள் டூ பிரித்து மேய்ஞ்சிருப்பார் யார் யார் அடித்தது அப்படின்னா தா அங்கே இருக்கார் பாருங்கள் அப்புறம் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு அடி விழுந்திருக்கும் அது மொத்தமாக ஒரு புரட்டி போடக்கூடிய ஒரு இசையமைப்பாளர் இந்த வருஷம் உனக்கும் கல்யாணம் பண்ணும் பிடிக்கிறோம் ம் பார்த்துட்ருக்காங்க நீ பாரு அவங்க பார்த்து என்ன செய்ய நீ பார்த்துட்டு சொல்லு அப்படி ஒரு செல்லாம் அப்புறம் என் குழந்தைங்க கௌஷிக் ஸ்ரீராம் அப்புறம் இந்த படத்தில் பாடணும் அவங்கள சொல்லணும் அந்த அம்மா பாடியிருக்காங்க அவங்க சார் பாடியிருக்காரு எனக்கு நான் பாடும்போது யாரையுமே பார்க்கல பாட்டை கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு இவங்க யார் பாடணா யார் பாடணா யார் பாடணான்னு பிரமிக்க வச்ச பாடல்கள் ரொம்ப அந்த வாய்ஸு வெகாத வெயிலெல்லாம் அப்படி எடுத்து நம்மளை புரட்டி போட்டுச்சு அப்புறம் தான் சொன்னார் தோழர்கள் அப்படின்னாங்க சரி அங்கேருந்து தான் அந்த வலி வரும் அடி வயிற்றுலேருந்து ஒரு சத்தம் வந்தால் அவங்க தோழராக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு அப்படி ஒரு சொந்தங்கள் புதுசாக கிடச்சிருக்காங்க பிள்ளைங்க எல்லாேருக்கும் நன்றி இந்த படத்தில் நடித்த அத்துலியா பற்றி சொல்லிடணுமா அதான் அண்ணன் ரொம்ப பேசிட்டார் அப்போ நம்ம போய் எனக்கு பேச அத்துலியா நாடோடிகளில் ஒர்க் பண்ணாங்க ஆ அது வருவார் வரேன் அவருக்கு அப்புறமா வரேன் அதுல்யா நாடோடிகளில் பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது நம்பி ஷார்ட் வைக்கலாம் வச்சுட்டா அவங்க பண்ணிடுவாங்கன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் நமக்கு வரணும் இல்லை அதான் அது அந்த பொண்ணு பண்ணிடும்பா வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி எழுதினேன் ஒரு ஒன்னே கால் பக்கம் எழுதினே முதல் டைலாகே ஒரே ஷார்ட்டு ஒரே டேக்கு தான் அவ்வளோ தான் முடிச்சிருச்சு நமக்கே ஓகேவா ஓகே சொல்லுவோமா இன்னொரு அடி பார்ப்போமா அப்படின்னு தான் சரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஓகே சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேமராமேன் கேட்குறாரு இல்லை இன்னும் ஒரு சேஃப்டிக்கு எடுத்துக்கணும் இந்த சேஃப்டின்ற வார்த்தையே எனக்கு பிடிக்காது ஓகேனா ஓகே விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த ஷார்ட் தான் படத்தில் அப்படி இருக்கும் பார்க்கும்போது இந்த படத்துலையும் பிரமாமா பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி என் அண்ணே நான் ஏதோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நான் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் பண்ணேன் அவர் காமர்ஸ் அவருக்கு எனக்கு என்ன உறவு அதுதான் எனக்கு அங்கே இருக்க ப்ரெஷர்லாம் கொட்டுறது இங்கே தான் அண்ணே திட்டுறாங்கண்ணே சரி வாங்க அண்ணே எனக்கு பிடிக்கலண்ணே சினிமா போகிறேன் போ அண்ணே நான் இது பண்ண போகிறேன் பண்ணு இப்படி ஒரு படம் தலைவர் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகிருக்கு வெள்ளி சனி ஞாயிறு முடிச்சு திங்கக்கிழமை காலேஜ் போகிறேன் காலையில் அப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருக்கேன் என் கிளாஸுக்கு போகாமல் இவர் கிளாஸ் பக்கமே போயிட்டுருக்கேன் என்னடா அப்படின்னாரு இல்லை தலைவர் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு சரி பார்க்கணும் ஏன் பார்க்கலையாக்கும் இல்லை நான் பன்னெண்டு வாட்டி பார்த்துட்டேன் மூணு நாள் நாலு நாள் ஷோ பார்த்துட்டேன் ஆனால் இப்போவும் காலையில் பார்க்கணும் போல் இருக்கு அப்படியா சரி இந்த காசு ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா கையில் கொடுத்து அவர் பைக்கையும் கொடுத்து பார்த்துட்டு மத்தியானம் வந்துடு அப்போ தான் மத்தியானத்துக்கு மேலே கிளாஸில் ஒழுங்காக உட்காந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பின ஒரு அண்ணே நான் என்ன ஆவேன்றது அப்போவே முடிவு பண்ண ஒரு அண்ணே எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு கடைசி வருஷம் பதினாறு பேப்பர் வச்சுருக்கேன் ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு ரெண்டரை வருஷம் நீ சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டேன்ல இந்த ஒரு ஆறு மாதம் நான் சொல்கிறது நீ கேளு இந்த அண்ணி இருக்காங்க நான் சொல்கிறது நீ கேளு ஹாஸ்டலில் இரு பதினாறு பேப்பரையும் கிளியர் பண்ணு டிகிரியை வாங்கி என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடு உனக்கு வேண்டாம் நான் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடு நான் நீ அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் இவ்வளோ நாள் நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குண்டா அப்படின்னாரு படித்தேன் வாங்கினேன் வாங்கி அண்ணன் இருந்தாங்க அப்படின்னா டே உனக்கு யூஸ் ஆகிட வச்சுக்கடா எப்போவாது பயன்படுண்டா எடுத்துகிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சார் அப்படி ஒரு அண்ணன் இந்த சொந்தம் கிடைக்கவே கிடைக்காது இறைவன் எல்லாருக்கும் நேராக வந்து உதவி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தான் பல ரூபங்களில் எனக்கு கடவுள் வேறு 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 மாதிரி வந்து எனக்கு உதவிக்கிட்டு இருக்காரு இங்கே வந்திருக்கும் என்னுடைய நண்பர்கள் நான் இருந்தேன் ரமேஷ் நண்பர் அண்ணன் பல்லவராஜ் அண்ணன் சாரு முரளி சார் என் தம்பி நாகேன் எல்லாமே அப்படி கிடைச்ச சொந்தங்கள் தான் செந்திலே ராஜலட்சுமி மதன் சார் இது எல்லாமே எந்த சொந்தமுமே நம்ம தேடி பிளான் பண்ணியெல்லாம் வராது தானாக சேரும் அந்த அலைவரிசை இருந்தால் அது சேரும் அப்படி தான் இந்த அன்பும் இந்த பாசமும் தொடரணும் இது மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்லணும் முடிந்த வரைக்கும் உண்மையாக இருக்கணும் உங்களுடைய ஆசை வேணும் வாழ்வோம் வெல்வோம் நன்றி